Bonjour à tous, bienvenue sur LBM, la chaîne du bon matos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle démo d'outillage, on va parler de décapeur thermique sur batterie. C'est la marque Enel qui m'a envoyé ce produit pour que je puisse vous le présenter et l'utiliser dans mes projets. Donc on va voir ensemble toutes ses caractéristiques, le point qui fait peur, l'autonomie, est-ce que ça dure longtemps sur batterie ou pas, et puis on fera quelques tests. Mais passons tout d'abord aux caractéristiques de la machine. Donc la machine elle est livrée dans une boîte comme ça, sans batterie. Donc dans le carton, vous aurez évidemment la machine, la notice d'utilisation et quelques petits accessoires pour vous aider dans vos décapages. C'est une petite machine très compacte et surtout très légère puisque sans batterie, elle ne pèse que 600 grammes. Au niveau des dimensions, on est sur une longueur d'à peu près 17 cm et une hauteur de 20 cm. Au niveau de la chauffe, on aura deux modes, le premier à 350 degrés, le deuxième à 550 degrés. La machine est compatible avec toutes les batteries 18 volts de la gamme Power Exchange de chez Enel. En termes de fonctionnement, c'est très simple. On insère la batterie et ensuite on a la gâchette avec les deux positions. Comme je disais, 350 degrés sur la première position, 550 degrés sur la deuxième position. On accède la gâchette, la soufflerie se met en marche et la chauffe se met en marche de ce côté. L'appareil va monter en température progressivement jusqu'à atteindre la température demandée par la gâchette. Et pour vous repérer, vous avez des petites diodes sur le dessus qui vous indique quelle température vous avez sélectionné. À l'arrière de la machine, vous avez un petit crochet que vous pouvez tirer et accrocher par exemple sur votre ceinture ou votre escabeau. Et la machine est donc fournie avec trois accessoires qui viennent s'installer sur la buse juste en force, simplement comme ceci. Un petit système très ingénieux imaginé par Enel pour retirer l'accessoire une fois qu'il est chaud, que vous venez d'utiliser la machine, et eh bien vous avez cette partie noire ici que vous allez pouvoir tourner et ça va faire sortir l'accessoire que vous aviez mis en position sur la machine. Passons maintenant au point le plus sensible pour un décapeur thermique à batterie, c'est l'autonomie. Et eh bien sachez que j'ai réalisé des tests d'autonomie et que j'ai pu tenir jusqu'à presque 20 minutes d'utilisation. Ce que je trouve vraiment correct parce que ça reste une machine d'appoint, on va pas faire du grand décapage, par exemple aller décaper une porte ou un mur avec ce genre d'appareil, ça va vraiment être pour des petites tâches vraiment bien précises et je trouve que 20 minutes d'utilisation c'est vraiment correct. Pour ma part l'utilisation principale que j'ai de cette machine c'est pour chasser les bulles d'air dans la résine. Lorsque je fais par exemple des petits plateaux en résine époxy, je vais utiliser ce décapeur thermique pour aller chasser les bulles d'air et je trouve que 20 minutes et eh ben c'est vraiment correct correct en termes d'utilisation, ça me permet d'utiliser en tout cas le temps nécessaire pour faire mes projets. On va faire ensemble quelques tests sur la machine, un petit décapage du travail sur du PVC et de la résine et je vous reprends pour la conclusion, vous donner mon avis sur cette machine. N'oubliez jamais vos EPI quand vous travaillez, donc pour le décapeur thermique ça va être des gants, des lunettes de protection et un masque pour protéger les voies respiratoires. Donc, petite conclusion sur ce décapeur thermique à batterie de chez Enel, dont la référence est le TEHA18 pour 18 volts. Eh bien, écoutez, moi, j'en suis ravi. Le décapeur thermique, ce n'est pas un outil que j'utilise énormément, donc je n'avais pas franchement l'utilité d'avoir un décapeur filaire. Donc, j'avais envie de tester ce petit décapeur sur batterie. Et depuis que je l'ai, bah, j'arrête pas de m'en servir, notamment pour la résine. Et je le trouve vraiment top. En termes d'autonomie, je suis vraiment surpris que ça puisse tenir jusqu'à 20 minutes. Je m'attendais sincèrement à moins. En termes de légèreté d'ergonomie, il n'y a aucun problème. L'appareil n'est pas très compliqué en lui-même, c'est juste une résistance qui chauffe et une soufflerie. Donc rien de bien ingénieux, mais ça fait le boulot. Les deux modes de température, c'est intéressant en fonction des matières que vous allez travailler. Moi, généralement, je l'utilise plutôt à fond pour pouvoir chasser facilement mes bulles d'air dans la résine. Et surtout, le petit système ingénieux devant pour venir retirer un accessoire lorsqu'il est chaud, je trouve ça vraiment top. On reste en sécurité, on n'a pas peur de se brûler et on peut facilement retirer son accessoire. Le fait qu'il soit livré en carton, ça peut être un inconvénient pour certains. Pour ma part, ça ne me gêne absolument pas. Il est posé sur l'étagère derrière moi avec tous les autres outils. Comme ça, il est à portée de main et je peux l'utiliser quand je veux. Donc pour moi, c'est vraiment un super produit qui correspond exactement à mes besoins. Ce ne sera peut-être pas le cas de tout le monde. Si vous avez besoin de faire des décapages qui sont plus longs, vous aurez peut-être plutôt besoin d'un décapeur filaire. Mais en tout cas, pour mon utilisation à moi, 
eh ben, c'est vraiment génial, c'est vraiment ce que je voulais, je n'ai pas franchement de points négatifs à donner dessus, je m'en sers de plus en plus, je l'utilise vraiment régulièrement et pour l'instant, j'ai vraiment rien à lui reprocher. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour réagir à cette vidéo, commenter, me laisser votre avis et me dire si ce genre d'appareil pourrait convenir à votre utilisation. Je suis très content de vous retrouver sur la chaîne LBM comme d'habitude, je vous souhaite de bons moments de bricolage, profitez bien de votre matos et moi je vous dis à bientôt sur LBM